起订更省，单单返现金的同城旅行，邀您收看高光时刻。林哥，哎，这不用凑，你单没有一个呢，我都定了呢。就你啊？对呀、啊。不想信我？等等，你要用什么家伙？很别致，但不常见，让人缠上了麻烦。这要不？用它砸过了野猪，也砸过了野海豚。你咋老喜欢怼我呢？照片儿，应该拿吗？楼上亮灯的房间，就他自己呗。等一下，你其实说完，大哥。凶器不要带回来，枪本身就是严红桥的。不要在现场留下任何痕迹，不然给你处理的人会很麻烦。一会儿我去验收谁呀、啊？哎，谁呀、啊？哎，你是干什么的呀？哎，这这这黑灯瞎火的，你是怎么进来的呀？哎，你是杨红桥吗？严总的名字是你叫的吗？哎，一个破要饭的，赶紧滚滚滚啊！要不然我用警棍，我我我戳溜你！我的，哎呦我大哥，有话好好说，好好说，还操操八虎，什么操操八虎？啊要饭了，多少有点买点银子吧？啊？啊，陈总，这可能买点银子。老赵，干啥呢，老赵？严总，老赵不在了，看能进去吗？你
你谁呀、啊？干啥呢？啊？干啥呢？哎哎！慢点儿，你再卡了，严总。大妹子，咱犯不着这么舞舞刀弄枪的啊，是吧？你你说吧，你要多少钱？动手！所以我来翻眼镜。刘红桥，什么意思？你到底想咋的？啊，这么大个老总，哪像过年当枪？我把咱俩一起打死不行吗？哎我不是这意思，不是，我我这不一不怕你走火吗？你过来，把手撒开。
花在我怎么努力也够不到的地方。这是谁呀、啊？好意思问我？你说一个，咋、啊？大钱。那其他人呢？家都齐了，可惜了了，打吉普了
走走走，快走，快走，快走，小心马人给我放了。林江，别演了，还差一点。关队，是不是要找这个？关队，那苗子正在搁在这手机里边，都在这手机里边。杨水苏的手机。聪明。你想，把让麻子放了，你不就想顶罪吗？我们管这叫当场摘骨，无所谓，反正都是我做的。可这是三吹六哨的，你说是就是。带走。走。师傅，我把这残骸找出来，回队里复原一下呗。别浪费精力了。他压根儿就没打算让咱找着，想别的招吧。关队，我刚从局里边出来，海岸那边就给消息了，说是分根破案了，一起被抓的还有林翔，在海岸那边雇的杀手，不然挺凶险的。现在他们问是把人送回来咱们审，还是留当地他们审？当地。好、哦，师傅，彭大城郊那边发现一辆车的残骸，问你要不要过去瞅一眼？我要回去一趟，你带小赵过去看看，有什么情况及时上报。嗯，注意安全。晚上没精神，状态差，用会人肾宝片，会人肾宝片邀您精彩继续。车已经完全烧焦了，你帮我查一下吧，我等你啊。身份能确定吗？只能确定都是男性，暂时还无法确定身份，看小赵那边能不能确定车主身份吧。查着了，查着了，车是林翔的。我怀疑林翔雇的杀手没死，又回蓝河了。彭哥，我问你，二零零五年十二月二十五日发生在会宁市蓝河县虹桥集团的杀人案，跟你什么关系？哥们儿，不是。同志，这个事跟我一点关系都没有，一丁点关系都没有。没关系。那枪的事儿，你给我解释一下。就见那个王平那老娘们儿，他因为那个核盐工厂那个事儿，跟我老舅闹得挺僵，他就要收拾我老舅，就拉着我要干。我说我不干，他非得让我干。挑重点说，当晚到底发生什么？他问我，说你想不想当那个虹桥集团的老板呢？心里话，我想。然后我就问他，我说你啥意思啊？他还就也没说啥，就告诉我，让我去我老舅办公室，把他出钱里那把枪拿着。王平怎么知道叶红桥的手里有枪？那,那枪。过过我手。我那时候跟着陈小明，我俩在一块扯呢，扯的挺好。谁知道我老舅把他撬走了。我那时候心里我就想，你一个当长辈的能这么干，我这心里我确实不得劲儿。不知道是王平咋知道的，王平就开始在我和我老舅之间整事儿呗。后来，我说行，帮他弄吧，说的挺好，说你办完这件事以后跟你没关系，找那个杨雪松给你顶罪。但我真不知道他要把我老舅干死啊！就是这个摄像机在这儿呢，我我就发誓
，我但凡我要是知道他要把我就弄死，这事我不能参与，我这这，我说死我也不能这这这跟他在一块儿掺和。那既然找杨雪松顶罪，人怎么死了？我要是跟你们说，杨雪松是我推死的。你们信吗？王平拿到枪以后，本来就没我啥事儿了。他找的人跟我做的不在场证明，我寻这事就拉倒了呗。他那天下午就是杨雪松那个后爹呀，上台球厅找他去了。我说这事就不对劲儿了，我越合计我心里越发毛。那老瘪犊走以后，我开车我就去文武庙了。我想看看，到底咋回事？强叔，强叔，人呢？哎呦，哎呦，吓死我了！这是不是不让你了？我我那边我都处理完了，我怕你这边人手不够。人呢？啊？你俩什么关系不知道吗？赶紧滚！我要是不知道，我就不过来了。我来的目的，我就想让他知道知道。到最后，他就是我冯哥的狗。你说谁是狗呢？哎，王平之前没跟我说过这里边有他啊，有他我不干。干着，你说干就干，你想不干你不干吗？我撒开，我多撒呢啊！啊，你们弄死人！哎呦，哎，我我我我我我我我我我起来呢，还装啊！闭嘴！没气儿了。确定人没事是吧？法治社会不能够啊，那小根咋样？人没事儿，哥还要公安局扣着呢，要不是警察盯着，真废了。行，你放心吧，姐，我现在就马人去王牌店里，薅着王平那老娘们的头发，我给你提了过来。用不着，别干傻事。收拾他有的是招。你去联系啊，蓝河那几个想开发核研项目的，就说我今儿上午招大家聚一下。跟他们啥关系啊？王平不是想开发核研项目吗？我就让他知道知道。敢动我叶红梅的儿子，不想小弟
，再跑一趟。也不算白跑，金马王平那边已经马转了。现在，李强这儿你啥打算？就派长青一人啊？长青没问题。我们现在的重点也不是这个林强，是王平。团军那边啥情况？我俩一小时前通的电话，季检已经过去了，陶军那边也快有结果了。但省厅的意思，为了不影响撤县社区，还是建议等拿到时程之后，两边再说。金白离的身份确认了，真名叫金珠花。嗯，他跑不出兰河，我让周琦带人去逮他了。嗯。齐县长也快了，到时候王平指定是坐不住了，咱得盯住了。嗯，我觉着王雪松手机的事儿，这王山应该和这个二麻子说了。我现在就去沈大，摸到铁证，抓王平。哎哎，等一下，还有个事儿啊，这个杨四的事儿基本捋明白了，他你是咋打算的？那就关到看守所，该咋办咋办了。他走到这一步，都是为了这个儿子。要是这个时候知道杨雪松没了，容易出错。我找机会跟他单唠。好，去吧。队长说：“这没我啥事儿了。既然没我啥事儿，我您先能出去吧。”嗯，这个案子，你应该算是帮助毁灭、伪造证据罪。反正按照刑法，最高是三年以下有期徒刑，别的我也不知道。我是被人设计了，你看我还有希望缓刑吗？那得看法官咋判。反正又三年，你能出去就行。哎，同志，我想跟你借借点东西。啥东西？刮胡头。哦，电动的，我我懂规矩。你瞧我这脸实在是太埋汰了，出去以后万一能见到我儿子，我嫌弃我。这个我也做不了主，我得和队长请示一下。谢谢，谢谢啊。王总，林总他通知大家，林强的事情是他的个人行为。如果警方需要我们配合调查，请大家全力配合。王总，还有件事儿，刚县委宣传部的人联系了我，意思是林总这件事情的影响不太好。县委这边觉得招商局中午举办的年会，和晚上县政府的跨年年会，您这边就暂时不要参加了。联系齐县长了吗？那边说，这就是齐县长的意思。齐县，王明电话。不接。中午招商局的会和晚上的跨年会啊，你都盯着点儿。如果时间不冲突，我都参加；如果来不及，就把晚上的，那个事儿比较大。好，明白。你们是徐正根同志，我们是会宁市监督以纪律检查委员会的工作人员，现在你在兰河县撤县社区以及兰河河堰开发中所涉及的违法乱纪行为，需要你本人配合调查。大姐，敞亮，来，哥几个，咱们敬大姐一个，来，敬梅姐，敬梅姐，不坐下喝，站着喝舒服，兄弟们敬重你，姐，来来来，走一个啊，哎，不管是按理说还是按法律说
洪娇死了，席传该我当家。可是我咋寻思的呢？这人呐，日子过得舒坦就行了，钱挣多少是多呀，对不对？哎，对，姐，通透。可是现在啊，有人把孩子给我扯进来玩埋汰。你说我这个当大姐的，是不是该教育教育他？必须的呀，姐。梅姐出来主持局面，咱们绝对放心的，对吧？哎、对，就是不知道梅姐你是啥意思。给何源项目拿个主意。虹桥集团的事儿，不是都定了吗？王平说，他说了算。我们老严家的事情，什么时候轮到姓王的做主了？是是是。再说了，咱们兰和自己搞的开发项目，什么时候轮到一个外地人指手画脚？姐，画是这么个画，可冯总跟王平，合同都签了。还没听明白吗？集团现在我是第一继承人，我今儿把话搁在明面上，只要兄弟们跟我一条心，和源项目还是兄弟们，咱们现在就可以把合同签了。王平他甭想动一手指头，我说的。哎哎，那姐，<笑>你都这么说了，那还有啥说的呀？哥几个来吧，咱们敬大姐，敬大姐，你是这个，敬梅姐的。<笑>来，干了啊！干了，干了。和建设董总、百城集团苏总、道和集团潘总都去了那边，咱们是再等等还是？回去，和司机说，我们遇到街坊。到底咋的了？这巴黎格一闭，这到底出啥事儿了？啊，没事，我们就是简单简单。哎，等一下，我听一下啊。嗯、哎。来，让我看一眼，谢谢。哎、好何家呢？海洋呢？这海洋听听话呗。灿灿呢？灿灿是妈妈呀。你搁家听没听老话？啊？灿灿，跟妈妈说话呀，海洋。哎，说话呀，嗯，说话。警察叔叔说你干坏事了，都抓你。你是坏人，不跟你说话。警察还怎么的？嗯，妈，还有小不懂事儿，不仅撒了谎，别打他，妈别打他。没有什么事儿，妈，别瞎操心了。再等两天。
小心！快点！我现在已经被转到看守所，我那儿子是不是就能来看我了？放心吧，啊，一定会让你看到儿子的。但是我们也得按流程来。是是是，明白。上车吧。哎，哎，溜老根儿，老根儿，老根儿。别说假小子啊！老根儿，老根儿，溜老根儿，老根儿，老根儿，你到底是什么人呢？你们。这人啥案子？进看守所还这么高兴？杨四儿，红桥集团的案子。哦，何小老四，他儿子不是叫人给扔到冰窟窿里了吗？这刚捞上来，死的老惨了。小点声，这还不知道呢。好了，我走吧。得了，我这儿你好好说话。这事跟我一点关系都没有，我就让王斌当枪使了。马小静，叫你过来，不是问你这个的。那问啥呀？严红桥啊？啊？严红桥那老邓更不是什么好东西，给不少人送过东西，收拾人那手段狠着呢。就那金马热力那老总，到现在为止，听见那鞭炮声还吓得往外冲呢，都是他干的。不过这两年他差不多都洗白了，估计你们也找不出啥证据。冯根儿，冯根儿，冯根儿有不少。你那天晚上是怎么找到王山的？没晚上，你说警察死？你说是那位警察同志牺牲的那个晚上？我让二狗。找了王山一宿，王山都没露头，寻思这不完犊子了吗？谁曾想那傻笨的呀，王山他上网去了，然后我就让二狗搁着蓝河那各个网吧挨个找，最后在建国路那网吧给他摁住了。什么时候？嗯，早上六七点钟。你有什么要求，咱们都可以商量。又他妈进来，出去！你先冷静。这是我同事，你有什么要求你提，我不得跟他商量吗？跟你说有用吗？有用。给我弄辆车，架上一个，停门口。滚！好。咱俩住的。毕竟是你就位，现场条件不好，开枪容易伤到孩子。先别开枪了，我再跟他唠唠。好这是几号机？最早来是四十六号
冷静啊，冷静，金如花。放下，先放下，把枪都放下。王队，王队，王队，王队，王队，退！王队，王队，王队。王总，这是向哥走前交代的，说里头给您留了东西。就是这里啊。莹莹，啊，钱不够，找不到更好的。但是我觉得你，你你马上就上大学了，然后可以天天住校。我找了活之后也不一定天天能回来，我觉得有个落脚的地儿就行，所以。哎呀，没事儿，你快点吧。真的吗？嗯欺负你啊？没有。那咋了？说呀。他们还是不愿意放过我。爸爸和叔公他们来了，他们堵在校门口不让我报名，他们说是我自愿退学的，他们还造谣。他们说我连孩子都有了，我就站在学校门口，我进不去呀、啊。你想，你想想办法，我怎么办呀？我怎么办呀？你想想办法呀！李想，我真的，我真的不能回去，我回去我会死的，我真的不能回去。看着我，看着我。就像你说的，只要有书，在哪儿都能读，对吧？我陪着你，行吗？他们不
要不让我吐，我就偏要吐，我就非要吐，我去读成绩，我去读电脑，我就非要吐。就是，站好了。十五岁那年，要不是你叫人来，我早死河里了。没有你，也不会有我。我保护你，我哭了啊！做饭了。厂长，嗯，我虽然没有干过秘书，但是我把相关知识都学习了，我还有规划，我还自学了英语，嗯，所以我觉得我能胜任这个工作，您相信我。嗯，我相信，我相信。可是你还是没太明白呀、啊，你这样，你出去问问刚才那个人啊，你把这个秘书都是干啥的，你整明白了，你再回来找我，我很看好你。哎呦，严大公子来了！谁呀、啊？一个小临时工，也没个啥名高低的。你有眼高低，<笑>你给我送的那批破烂货，就有眼高低了。那是哥哥，我做的不好，你随便挑，你看好哪个你带走。啊，厂长，干啥？没看着有人吗？厂长，我是来干正经工作的。你这秘书呀、啊，我干不了，不要脸！你站住！你个叶大毕业的，你装什么装？哎，你还当娘的啊？我叶大怎么了？王平，大学生。哎，叶大，叶大咋的？有本事的人没文凭，照样有本事。我还初中毕业呢，我干咋样？他没法跟你年大工资比呀、啊。换个厂干吧！你们的秘书我干不了，正经秘书。想好了，给蓝河化肥厂打电话，就说找严红桥。哥。哎，哥，哎，咋了？我认识一个人啊，他姓严，他能帮我，挺挺好。
，王总，贤哥说一定要送您出去。我来了，就没有想走。就算走，也要让兰河记住王平这个名字。我操！